సుప్రీంకోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కేసు హియరింగ్స్ రేపు తుది దశకు చేరుకుంటున్నాయండి రేపు హియరింగ్స్ అన్నీ కూడా పూర్తవుతాయి పూర్తయిన తర్వాత మరి న్యాయమూర్తిలో ఒక నిర్ణయం ప్రకటించవచ్చు లేకపోతే జడ్జిమెంట్ని రిజర్వ్ చేయొచ్చు అయితే సుప్రీంకోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసు ఏమవుతుంది అనేది ఇప్పుడు అందరూ మరి అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న కోర్టు తీర్పులు ముందే ఊహించడం చాలా కష్టం అండి అందరికీ తెలుసు అది కానీ నాకు అవగాహన ఉన్న మేరకి చెప్తాను ఏం జరగవచ్చు అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి క్వాష్ పిటిషన్ని సుప్రీంకోర్టు వారు అనుమతించేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటండి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనుకూలంగా నిర్ణయం వెలువడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఎందుకంటున్నాను ఈ మాట ఈ కేసులో రెండు అంశాలు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయండి మొత్తం మరి హియరింగ్స్ అన్నీ కనుక వింటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాయర్లు సెవెంటీన్ ఏ మీదనే ఈ కేసు అంతా నడిపిస్తున్న విషయం తెలుసు మనందరికీ సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి తరఫున వాదించింది ఎవరు సీనియర్ అడ్వకేట్ హరీష్ సాల్వే గారు ఆయన చేసినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన వాదన ఈ కేసులో చాలా ఉపయోగపడుతుందండి ఎలాగో వివరిస్తా నేను ఇందులో న్యాయమూర్తులు డ్యూరింగ్ హియరింగ్స్ ఏమడిగారంటే ఎవరు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ అనిరుద్ధ బోస్ గారు జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది గారు ఏమడిగారంటే ఈ కేసులో నేరాలన్నీ కూడా అవి నేరాలు జరిగినాయి అని కాదు అఫెన్సెస్ అంటారంటే వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఆ నేరాలు సెవెంటీన్ ఏ అనేటువంటి సవరణ రావటానికి ముందే జరిగాయి రెండు వేల పదిహేను పదహారు ఆ ప్రాంతంలో నేరాలు జరిగినాయి అని చెప్పి ఏపీసీఈడి వారు ఆరోపిస్తున్నారండి సెవెంటీన్ ఏ అనేదేమో రెండు వేల పద్దెనిమిది జులైలో వచ్చింది అయితే ఇక్కడేం జరిగిందంటే ఈ కేసులో దర్యాప్తు కొనసాగుతూ ఉండగా వాళ్ళు కొనసాగుతోంది అని చెప్తున్నారు రెండు వేల పదిహేను నుంచి మొదలైంది అని చెప్తున్నారు అనుకోండి అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అయింది పక్కన పెట్టండి మీరు చెప్పేదాని ప్రకారం అప్పుడే స్టార్ట్ అయితే పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ని మాత్రం ఈ కేసులో తర్వాత యాడ్ చేశారు ముందు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ లేరు ఈ కేసులో అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేరు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటే ఏంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటే ఎలక్టెడ్ అఫీషియల్స్ అండి ఎమ్మెల్యేస్ ఎమ్మెల్సీస్ మంత్రులు ముఖ్యమంత్రి వీళ్ళందరూ కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అలాగే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి జీతం తీసుకునే వారందరూ కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కిందకి వస్తారు ఆ డెఫినేషన్ కిందకి వస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఈ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ని తర్వాత యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఏ అనే సవరణ ఈ కేసుకి అప్లై అవుతుందా లేదా అనేది వారి ప్రశ్న దాంతోపాటు అప్పుడు జస్టిస్ బోస్ గారు ఒక మాట కూడా యాడ్ చేశారండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట ఏమన్నారంటే ద కాగ్నైజెన్స్ ఈజ్ ఆఫ్ ద అఫెన్స్ అండ్ నాట్ ద అఫెండర్స్ అన్నారు అంటే మీరు చెప్తోంది ఇదే అని ఏంటది నేరం జరిగిందని గుర్తించారు కానీ నేరగాళ్ళు ఎవరు అనేది నేరం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అనేది గుర్తించలేదు గుర్తించడం జరగల అప్పుడు తర్వాత జరిగింది అది అప్పుడు సాల్వే గారు ఇచ్చిన వివరణ చాలా ఇంపార్టెంట్ వివరణ ఇదేంటంటే రెండు ప్రశ్నలు వేశారు ఆయన ఈజ్ సెవెంటీన్ ఏ అడ్రస్ టు ద అఫెన్స్ ఆర్ సెవెంటీన్ ఏ అడ్రస్ టు ద పర్సన్ రెండు ప్రశ్నలు వేసి ఆయనే సమాధానం చెప్పారు ఏంటి ఈ ప్రశ్నలో సెవెంటీన్ ఏ అనేది నేరానికి సంబంధించినదా లేక నేర దర్యాప్తుకు సంబంధించినదా లేకపోతే వ్యక్తులకు సంబంధించిందా అని ఆయనే సమాధానం చెప్పారు సాల్వే గారు ఏమని సెవెంటీన్ ఏ అనేది వ్యక్తులకి మాత్రమే సంబంధించింది అలా సంబంధించింది అయి ఉండాలి ఎందుకంటే నేరాల మీద లేక నేర దర్యాప్తు మీద సెవెంటీన్ ఏ అనేది చెక్ కాదు బారు కాదు ఒక పరిమితి కాదు అది దేని మీద పరిమితి నేర దర్యాప్తు జరగాల్సిన విధానం మీద చెక్కది కాబట్టి ఒక ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు ఏపీసీఈడి అనుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక నేరం జరిగిందని అనుమానిస్తే దానికి సెవెంటీన్ ఏ ఏమాత్రం అడ్డు రాదు మీరు దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైతే మీ దర్యాప్తులో ఇందులో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉన్నాడు అని చెప్పి మీ దృష్టికి వచ్చిందో మీరు గమనించారో ఆ వెంటనే మీరు ఈ సెవెంటీన్ ఏ అనేది అమల్లోకి వస్తుంది అనే విషయాన్ని గ్రహించాలి అది ఆపరేషనలైజ్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు అప్పుడు మీరు సుపీరియర్ అధికారి అనుమతి తీసుకోవాలి ముందుకు అడుగు వేయాలంటే నేరం జరిగిందే అని అనుమానిస్తే దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చు అయితే అందులో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉన్నారు అని మీ దృష్టికి ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు సెవెంటీన్ ఏ ప్రకారం ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి విషయంలో అయితే గవర్నర్ గారు అనుమతి తీసుకోవాలి ఇది ఎందుకు పెట్టారు అసలు దర్యాప్తు పేరుతోటి ఏ వ్యక్తిని అయినా కూడా అంతకుముందు గవర్నమెంట్లో ఉన్న వ్యక్తిని వేధించకుండా ఉండటం కోసం అంటే ఏంటి వ్యక్తుల మీదనే ఫోకస్ అండి సెవెంటీన్ ఏ అనేది యొక్క ఫోకస్ దేని మీద ఉంది ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద లేదు కేసు మీద లేదు 
ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగే విధానం మీద ఉన్నది అందులోకి ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ సర్వెంట్ వచ్చాడో అప్పుడు మాత్రమే ఉన్నది సో దాని ఉద్దేశం నేర దర్యాప్తుని అడ్డుకోవటం కాదు సో ఏమన్నాడైనా సెవెంటీన్ ఏ ఈజ్ ఎ చెక్ నాట్ అన్ అఫెన్సెస్ బట్ ఆన్ కాండక్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ దర్యాప్తు చేసేటువంటి విధానం మీద ఒక చెక్ అది కాబట్టి నేరం ఎప్పుడు జరిగింది అనేది అనే దాని గురించిన వాదన అనవసరం ఎందుకంటే హైకోర్టులో కూడా జడ్జిమెంట్ ఏమైనా ఇచ్చారండి నేరం ఎప్పుడో జరిగిందండి అందువల్ల సెవెంటీన్ ఏ వర్తించదు అని చెప్పారు హైకోర్టు జడ్జి గారు అసలు నేరం ఎప్పుడు జరిగింది అనేటువంటి వాదనే అనవసరం అని చెప్తున్నారు సాల్వే గారు ఎందుకంటే నేరం ఎప్పుడు జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇందులో సెవెంటీన్ ఏ అనేది వ్యక్తులకు సంబంధించింది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్కి సంబంధించింది ఎప్పుడైతే ఆ నేరంలో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉన్నాడు అని చెప్పి మీ దృష్టికి వచ్చిందో ఆ వెంటనే మీరు సెవెంటీన్ ఏ ప్రకారం పై అధికారి లేక ఇక్కడ గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకోవాలి నేరం ఎప్పుడో జరిగి జరిగి ఉండొచ్చు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పేరు పెట్టింది ఎప్పుడండి ఇరవై ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఏడవ తేదీన సెవెంటీన్ ఏ అనేది వ్యక్తుల కోసం తీసుకొచ్చిన సవరణ ఎప్పుడైతే మరి దర్యాప్తులో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ తగిలాడు మీకు అప్పుడు వెంటనే సెవెంటీన్ ఏ అనేది అమల్లోకి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అంతకుముందే గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకొని ఉండాలి మీరు ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలన్నా ఇది చాలా బలమైన ఆర్గ్యుమెంట్ అండి అప్పుడు జస్టిస్ బోస్ గారు ఏమన్నారంటే సాల్వే గారిని ఉద్దేశించి సో మీ వాదన ప్రకారం ఒక నేరం మీద దర్యాప్తు మొదలవుతుంది దర్యాప్తు చేసేటువంటి క్రమంలో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఇందులో ఉన్నట్టు వాళ్ళు కనుగొంటారు ఆ వెంటనే సెవెంటీన్ ఏ అనేది ఆపరేషన్లోకి వస్తుంది అంతేనా అని అడిగారు దానికి వెంటనే సాల్వే గారు ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నా వాదన అని చెప్పారు అప్పుడు జస్టిస్ బేలాయం త్రివేది గారు అన్నారు అంటే అప్పుడు మొత్తం ఆ కేసే పోతుందా అంతే కదా అన్నారు ఎందుకంటే మీరు గవర్నర్ గారు అనుమతి తీసుకోకుండా ఎప్పుడైతే కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారో అసలు ఇన్వెస్టిగేషను చేయడమే తప్పైతే అరెస్ట్ చేయడము రిమాండ్ వేయడము అని తప్పే రెండో పాయింట్ ఈ రెండో పాయింట్ని యాక్చువల్గా జస్టిస్ బోస్ గారే లేవనెత్తారండి ఇదేంటంటే ఎంట్రీ బార్కి సంబంధించింది ఏంటి ఎంట్రీ బార్ అంటే అసలు ప్రవేశం సమయంలోనే అంటే దర్యాప్తు మొదట్లోనే ఆ గేటు దగ్గరే మీకు ఒక అడ్డంకి ఉన్నది ఈ సెవెంటీన్ ఏ సెవెంటీన్ ఏలో ఏమని రాశారండి ఇది యాక్చువల్గా ఈ సవరణ ఏంటి చదువుతాను ఒకసారి నో పోలీస్ ఆఫీసర్ షెల్ కండక్ట్ ఎనీ ఎంక్వైరీ ఆర్ ఎంక్వైరీ ఆర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు ఎనీ అఫెన్స్ ఎలిజ్ టు హ్యావ్ బీన్ కమిటెడ్ బై పబ్లిక్ సర్వెంట్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ ఏ దర్యాప్తు అధికారి కూడా ఏ పోలీస్ అధికారి కూడా ఇదిగో ఈ ఈ చట్టం కింద ఒక ఎంక్వైరీని కానీ ఇంక్వైరీని కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ మొదలు పెట్టడానికి వీలు లేదు అన్నారండి ఏంటి ఎంక్వైరీ అంటే ఏంటి ఇంక్వైరీ అంటే ఏంటి ఈ ఐ తేడా ఇంక్వైరీ ఈ ఏంటి దానికి అర్థం జనరల్గా ఉండేటువంటి వివ వివరాల సేకరణ అది ఎంక్వైరీ మనం అందరం చేస్తాం ఏదైనా వివరాలు సేకరించాలంటే ఎంక్వైరీ చేస్తాం ఇంక్వైరీ అంటే ఫార్మల్గా ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెట్టడం అండి అది పోలీస్ వారు సంబంధిత అధికారులు చేసేటువంటి పని ఇంక్వైరీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ వారు చేసేది ఇంక్వైరీ సో ఎంక్వైరీ ఉండటానికి వీలు లేదు ఇంక్వైరీ ఉండటానికి వీలు లేదు ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే మీరు యాక్చువల్గా దర్యాప్తు చేయడానికి వీలు లేదు ఎప్పుడు వీలు ఉన్నది మీరు పై అధికారి అనుమతి తీసుకున్న తర్వాత అనేది సెకండ్ పాయింట్ సెవెంటీన్ ఏలో సో ఇక్కడ జస్టిస్ బోస్ గారు ఏమన్నారంటే దీని ప్రకారం సెవెంటీన్ ఏలో అసలు విచారణ మొదలు పెట్టడానికి అడ్డంకి ఉన్నది అంటే ఎంట్రీ పాయింట్లోనే బార్ ఉన్నది అడ్డంకి ఉన్నది కాబట్టి పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎట్లా నిర్ణయం తీసుకుంటాడు ఎంక్వైరీ చేయడానికైనా ఇంక్వైరీ చేయడానికైనా అప్పుడు ఏపీ గవర్నమెంట్ లాయర్ గారు ముక్కుల్ రోహతగి గారు ఆయన ఏమన్నారంటే ఆయన వాదనలో మెటీరియల్ మీద ఆధారపడిన నిర్ణయం తీసుకుంటారండి అని అన్నారు ఇంకో మాట ఏమన్నారంటే ఆ పబ్లిక్ సర్వెంటు తన వాస్తవ విధి నిర్వహణలో భాగంగా తీసుకున్నారు అనుకుంటేనే ఈ బారు ఈ పరిమితి అంటే సెవెంటీన్ ఏ అనేది లేక సెవెంటీన్ ఏ కింద అనుమతి అవసరం అవుతుంది అన్నారండి సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఎట్లా చేస్తారండి ఇంక్వైరీ అసలు మరి దీని కింద అనుమతి ఉండాలి కదా అంటే అసలు అతను ఎంక్వైరీ అసలు జస్ట్ వివరాల సేకరణ మొదలు పెట్టాలంటేనే సెవెంటీన్ ఏ అప్లై అవుతుందని చెప్పి మరి సాల్వే గారు చెప్తున్నారంటే లేదు లేదు వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు మెటీరియల్ మీద ఆధారపడి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అది కాకుండా పబ్లిక్ సర్వెంటు జెన్యున్గా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాడా లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఆయన ఆలోచించి దర్యాప్తు అధికారి తీసుకోవచ్చు అన్నారు కానీ ఇది ఏమాత్రం కూడా కన్విన్సింగ్ ఆన్సర్ కాదనేది మళ్ళీ మనలాంటి సామాన్యులు కూడా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే మీరు ఆ మాట అన్నారంటే దర్యాప్తు అధికారికి విచక్షణ ఉన్నట్టు డిస్క్రిషన్ ఉన్నట్టు ఈ డిస్క్రిషన్ కానీ విచక్షణ
సెవెంటీన్ ఏ ఎందుకు ఇంకా ఎందుకంటే దర్యాప్తు అధికారి తన విచక్షణాధికారాన్ని ఉపయోగించి ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఏ అప్లై అవుతుందా లేదని ఆయనే నిర్ణయం తీసుకుంటాడు మెటీరియల్ మీద ఆధారపడి సెవెంటీన్ ఏ కాదు అసలు అనుమతి కావాలా లేదా అని నిర్ణయం తీసుకుంటాడు సెవెంటీన్ ఏతో పనే లేదు కాబట్టి అది ఏమాత్రం కన్విన్సింగ్గా లేదు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్కి సరైన సమాధానం కూడా మరి ఇవ్వలేకపోయారు ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు దీనికండి అంతకుముందు సాల్వే గారు యాక్చువల్గా మంచి ఉదాహరణ చెప్పారు ఇది ఎందుకు సరైన ఆర్గ్యుమెంట్ కాదు అదేంటంటే ఒక పబ్లిక్ సర్వెంటు నా సైకిల్ దోతనం చేశాడు అనుకోండి దానికి సెవెంటీన్ ఏ వర్తించదు ఎందుకు వర్తించదు ఎందుకంటే సైకిల్ దొంగతనం అనేది పబ్లిక్ సర్వెంట్ విధుల్లో ఒక భాగం కాదు వేర్ యాజ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ దానికి సంబంధించి చొరవ తీసుకొని ఒక కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అనేది ఒక ప్రభుత్వం లేక ఒక ముఖ్యమంత్రి లేక ఒక మంత్రి విధుల్లో భాగం అది కాబట్టి సైకిల్ దొంగతనం చేయడం అనేది విధుల్లో భాగం కాదు కాబట్టి పోలీసు వారు వెంటనే ఆ పబ్లిక్ సర్వెంట్ మీద కేసు పెట్టచ్చు సెవెంటీన్ ఏ అనేది అక్కడ అప్లై కాదు కాబట్టి ఒక ప్రభుత్వం అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు అది మంచిదైనా చెడదైనా విధుల్లో భాగంగా తీసుకునేదే అది అది మీరు చెడదనొచ్చు మంచిదనొచ్చు కానీ అది విధుల్లో భాగమే విధుల్లో భాగం కాదని మీరెవరు చెప్పడానికి దర్యాప్తు అధికారి కానీ ఎవరైనా అందుకే సెవెంటీన్ ఏ అనేటువంటి బార్ను దాటి దర్యాప్తుని చేపట్టడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి చెప్పారు సాల్వే గారు ఎప్పుడైతే సెవెంటీన్ ఏ అనుమతి లేకుండా ఈ దర్యాప్తు చేయటం అనేది చట్టవిరుద్ధమవుతుందో ఆ తర్వాత మరి ఈ కేసు పెట్టడం కానివ్వండి అరెస్ట్ చేయడం కానివ్వండి రిమాండ్ విధించడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చెల్లుబాటు కావు వీటితో పాటు చివరిగా సాల్వే గారు చెప్పినటువంటి మరొక పాయింట్ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కేసులో చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నానండి అదేమిటి అంటే పర్మిషన్ అట్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ ఎస్ఓపి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అంటారండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు అవి రిలీజ్ చేశారు అన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి పంపించారు సెవెంటీన్ ఏ అమలు ఎట్లా చేయాలి అని చెప్పి మార్గదర్శకాలు అనమాట అందులో ఏమన్నారంటే ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ సెవెంటీన్ ఏ కింద పబ్లిక్ సర్వెంట్ మీద కేసు పెడితే మీరు ముందస్తు అనుమతి తీసుకోవాలి అది సుపీరియర్ అధికారి ఎవరైనా కావచ్చు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అనుకోండి ఆయన పై అధికారి ముఖ్యమంత్రి అనుకోండి ఆయన పై అధికారి గవర్నర్ అట్లా సో స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ అవన్నీ కూడా కోర్టు వారికి ఇచ్చాడు ఆయన ఇది సెవెంటీన్ ఏ యొక్క ఏ యొక్క ఉద్దేశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి మరి వివరించింది ఇందులో దీని ప్రకారం ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ అంటే మీరు ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ చేయాలంటే అనుమతి తీసుకోవాలి ఇంక్వైరీ స్టార్ట్ చేయాలంటే అనుమతి తీసుకోవాలి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలంటే అనుమతి తీసుకోవాలి అరెస్ట్ చేయాలంటే అనుమతి తీసుకోవాలి రిమాండ్ విధించాలంటే అనుమతి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ప్రతి స్టెప్లో తీసుకోవాలని చెప్పి ఈ దీని ప్రకారం ఉందని చెప్పి ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కూడా చెప్పారండి ఆయన సో ఈ పాయింట్లన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చాలా అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి బలమైన పాయింట్లు అండి మిగతా చాలా వాదనలు ఉన్నాయి కానీ అసలు ఆ వాదనలతో పని లేకుండా ఈ ఒక్క వాదనతోనే ఆ ఒక్క వాదన ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఏ అనేది వ్యక్తులకు సంబంధించింది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్కి సంబంధించింది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ ఎ కేస్ దర్యాప్తుకు సంబంధించింది కాదు అంటే కేసును రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు దర్యాప్తు చేసుకోవచ్చు కానీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ పేరు రాగానే మీరు అనుమతి తీసుకోవాలి అనేది ఆయన ఇంటర్ప్రెట్ చేసిన విధానం అనేది ఈ కేసులో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ పాయింట్ మీదనే ఆయనకి రిలీఫ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది దానికి తోడు ఎట్ ఎవ్రీ స్టెప్ అనేది కూడా ఆ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం పంపించిందో అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి దాని ద్వారా సెవెంటీన్ ఏ అమలుకు సంబంధించి ప్రభుత్వం యొక్క లేక పార్లమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అనేది కూడా మనకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఈ కేసులో ఏ రకంగా చూసినా కూడా కీలకమైన పాయింట్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయనకి ఏదో ఒక రూపంలో రిలీఫ్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నానండి